வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பிஏ போர் டூ ஜீரோ ஒன் குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங் பேப்பர்ல யூனிட் டூல அன்பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் இதுவரை நம்ம கிட்டத்தட்ட டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளத்திலேயே எப்படி எல்லாம் காசு பார்க்கறது பேலன்ஸ்டு டைப்பில் மட்டும்தான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு வேலை கொஷின் அன்பேலன்ஸ்டாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ண எல்லா வீடியோவும் ஒரே ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் மாடலுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஃபைவ் டைப்ஸுமே நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தோம் நார்த் வெஸ்ட் கார் நார்த் வெஸ்ட் கார்னர் ரூல் ஆகட்டும் ரோ மினிமா கால மினிமா லீஸ் காஸ் மெத்தட் வேர்கர்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் இந்த அஞ்சு மெத்தடுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் பார்சி கொஷினாக மூணு மெத்தடுக்கு நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஒருவேளை இந்த கேட்டகரியில் எல்லாமே இல்லாமல் அன்பேலன்ஸ் தான் உங்களுக்கு டேட்டா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மெத்தடை டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ்டாக மாற்றிட்டு தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அது எப்படின்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இஃப் இன் transportation problem the total supply is not equal to total demand when it's called unbalanced transportation problem idhuve ungalku two mark question ah kepanga so what is the meaning of unbalanced transportation problem It explains unbla- uh, unbalanced transportation problem ipdi kekranga is nothing but total supply value is not equal to total demand நமக்கு சப்ளைன் இந்த சைடு இருக்கும் டிமாண்ட் இந்த சைடு இருக்கும் இந்த ரெண்டு வேலையும் ஆட் பண்ணால் ஈக்குவல் ஸோ இட் இஸ் பேலன்ஸ்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு வேலையும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அன்பேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு பேலன்ஸ் சச் ஏ ப்ராப்ளம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் அப்ளை த சேம் மெத்தட் அதுக்கடுத்து நீங்கள் சேம் ப்ரொசீஜரை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் திஸ் கேன் பி டன் பை ஆடிங் ஏ ரோ ஆர் காலம் ஹூஸ் எலமன்ஸ் ஆர் ஜீரோ அண்ட் என்ட்ரிங் த டிஃப்ரென்ஸ் இன் த டோட்டல் அலாங் திஸ் ரோ ஆர் காலம் ஸோ ரோவைஸ் நமக்கு டிஃபர் ஆகுதா இல்லை காலம் வைஸ் டிஃபர் ஆகுதோ அதுக்கேற்றபடி ஜீரோவாக நம்ம ஒரு ரோவையோ ஒரு காலத்தையோ ஜீரோ ரோ ஜீரோ காலம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த பேலன்ஸ்ட் ஆகிற வேல்யூ என்னவோ அதை கோட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ செக் பண்ணலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைன் த ஸ்டார்டிங் சொல்யூஷன் நமக்கு கொஷின் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸ்டார்டிங் சொல்யூஷன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் பை யூஸிங் வேர்கல்ஸ் அப்ராக்சிமேஷன் மெத்தட் ஸோ இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்கல்ஸ் மெத்தட் கேட்டிருக்காங்க வேர்கல்ஸ் மெத்தடு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் வேர்கல்ஸ்னாலே நமக்கு மூணு ஸ்டெப் ஞாபகம் வரணும் பெனாலிட்டி வேல்யூ பார்க்கணும் பெனாலிட்டியில் ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஏதோ அந்த ரோ ஆர் காலம் சூஸ் பண்ணணும் அந்த ரோ ஆர் காலத்தில் மினிமம் வேல்யூ எந்த செல்லோ அந்த செல்லில் அலாக்கேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த மூணு ஸ்டெப் தான் இப்போ இது முதல்ல பேலன்ஸ் ஆர் அன்பேலன்ஸ் தான் செக் பண்ணலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க இந்த டேட்டாவோட சப்ளை வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்திருக்கலாம் ஃபைவ் நைன் என்ன வந்திருக்கலாம் ஃபைவ் நைன் டென் ஒன் நாட் ஃபைவ் இருக்கு சரி இருக்கட்டும் அது இது டிமாண்ட் வேலி பார்த்திங்கன்னா இட்ட வந்துருக்கலாம் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் வருது ஸோ போ ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ஈக்குவலாக இல்லைங்கிறப்ப இது ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது இது மினிமம் வேல்யூவாக இருக்குது சப்ளை வேல்யூ த டோட்டல் சப்ளை நாட் ஈக்குவல் டு டோட்டல் டிமாண்ட் அதை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடணும் ஸோ த கிவன் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் இஸ் அன்பேலன்ஸ்ட் டு கன்வெர்ட் இன் டு பேலன்ஸ்ட் ஒன் ஆட் ஏ ரோ வித் இ ஜீரோ காஸ்ட் ஸோ இந்த வேலையை தான் நமக்கு மினி மேக்ஸிமமாக இருக்கா ஸோ மேக்ஸிமத்தை நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்குனா ஜீரோ 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 ஒரு ரோ ஆட் பண்ணுங்கள் நமக்கு இந்த வேலை தான் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த வேலையை நான் பேலன்ஸ் பண்ணோன்னா இங்கே நூற்றி அஞ்சு இருக்குது அப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நாற்பது வேல்யூ வேணும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் நாற்பது போட்டேன்னா எனக்கு எல்லாமே ஈக்குவலண்ட்டாக வரும் நமக்கு ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இங்கே மேக்ஸிமம் இங்கே மினிமம் ஒன்று இந்த மினிமம் தான் மேக்ஸிமம் ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே எனக்குள்ளே நாற்பதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் நாற்பது ஆட் பண்ணணுங்கிறப்ப இதுக்கு நேராக ஒரு ரோ கண்டிப்பாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்போ ஜீரோ 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 போட்டால் நமக்கு எந்த சேஞ்சஸும் வராது அதனால் இப்போ பேலன்ஸ்ட் ஆகும் ஒன்றும் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு இந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்கா ஸோ இதை நம்ம குறைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு மெத்தடில் இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஆட் பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை கரெக்டாக எழுதினா தான் நம
த்ரீ ஃபைவ் சாரி த்ரீ ஜீரோ எல்லாமே ஜீரோ இருக்கிறதுனால நம்ம அதே வேலை தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் த்ரீ ஆகட்டும் இங்கே டூ ஆகட்டும் இங்கே ஃபைவ் ஆகட்டும் எடுத்தாச்சு அடுத்து பெனாலிட்டி வேல்யூ எல்லாம் கோட் பண்ணியாச்சு பெனாலிட்டி வேல்யூ கோட் பண்ணதுக்கு அடுத்து இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எதோ அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ மேக்ஸிமம் வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ்க்கு நேராக இருக்கிற இந்த காலத்தை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இதில் லீஸ்ட் வேல்யூ எது ஜீரோ எக்ஸிஸ்டாக இருக்கிறனால ஜீரோ அப்போ இந்த ஜீரோங்கிற செல்லில் தான் நம்ம இப்போ அலாக்கேட் பண்ணணும் அலாக்கேட் பண்ணும்போது டிமாண்ட் வேல்யூ சப்ளை வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணணும் எந்த வேல்யூ கம்மியாக இருக்கோ அதை அந்த இடத்துல சப்ஷூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சப்ளை வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிமாண்ட் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஸோ மினிமம் வேல்யூ ஃபார்ட்டி தான் ஃபார்ட்டி அந்த இடத்துல சப்ஷூட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டியை ரெடியூஸ் பண்ணி பத்துன்னு போட்டுக்கோங்க டென் அண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சுதா இப்போ நம்ம ஃபார்ட்டி அப்ளை பண்ணதுனால அந்த ஃபார்ட்டிக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற ரோ காலத்தை ஸ்கிப் பண்ணிடுது முடிஞ்சுது ரிமைனிங் இருக்கிற டேட்டாவெலாம் எழுதுங்க திருப்பி இதுக்கு பெனாலிட்டி வேலை பாருங்கள் ஃபோர் டூ ஒன் இங்கே ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நடந்துருக்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் இங்கே ஆக்சுவலி ஒன் தான் இருந்திருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ப்ரீவியஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்காமல் இங்கே ஒன் போட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதில் பெனாலிட்டியில் ஹையஸ்ட் வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூ சூஸ் பண்ணியாது ஃபோர் ரோ வைஸ் இருக்குது அப்போ அந்த ரோவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரோவில் மினிமம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ ஒனில் தான் நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்போ ஒன்னோட டிமாண்ட் வேல்யூ வேணால் சப்ளை வேல்யூ வேணும் சப்ளை வேல்யூ டென்னு டிமாண்ட் வேல்யூவே டுவெண்ட்டி இதில் மினிமம் வேல்யூ வேதே டென்னு டென்னை அலாக்கேட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க டென் கோட் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சது இப்போ இது அலாட் பண்ணதுனால இதுக்கு நேராக இருக்க ரோவை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் இருக்கிற டேட்டாவை மட்டும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணுங்கள் அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் எழுதியாச்சு இப்போ திருப்பி இதுக்கு பெனாலிட்டி வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ பெனாலிட்டி வேல்யூனால் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே டூ த்ரீ த்ரீ மைனஸ் டூ அப்புறம் இது ரெண்டு காலம் தான் இருக்குங்கிறப்ப டேரக்ட் டேரக்டாக செப்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா த்ரீ ஸோ த்ரீக்கு நேராக இருக்கிற இந்த காலத்தை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த காலத்தில் மேக்ஸிமம் வேல்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் சிக்ஸ் மினிமம் வேல்யூ த்ரீ நம்ம அலாக்கேட் பண்ணும்போது மினிமம் வேல்யூ தான் அலாக்கேட் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீயில் அலாக்கேட் பண்ணலாம் த்ரீயோட சப்ளை வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு டிமாண்ட் வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மினிமம் வேல்யூவாக ஃபிஃப்டின் அலாக்கேட் பண்ணுங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபிஃப்டீனை சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டியாக குறைச்சிக்கலாம் முடிஞ்சது ஃபிஃப்டீன் அலாக்கேட் பண்ணதுனால இந்த அப்படியே இந்த ரோவை கட் பண்ணி விட்டுருங்க ரிமைனிங் இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ அந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இதில் மினிமம் வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டு அலாக்கேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் ஃபோருக்கு சப்ஷிட் பண்ணிங்கன்னா டிமாண்ட் வேல்யூ டென்னு சப்ளை வேல்யூ எயிட்டி ஸோ டிமாண்ட் தான் மினிமம் டென் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ என்ன ஆகும் செவன்டீன் மாறும் அடுத்து ரெண்டுமே சிக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்டராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா டென்னு செவன்ட்டி அப்போ டென்னு தான் அப்ளை பண்ணணும் செவன்ட்டிங்கிறத ரெடியூஸ் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸு சிக்ஸுக்கு டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை போத் ஆர் ஆல் ஈக்குவல் ஸோ லாஸ்ட் செல்லுக்கு நம்ம அலாக்கேட் பண்ணும்போது டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை வேல்யூ ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருந்தால் நம்ம செஞ்சுருக்க ப்ரொசீஜர் கரெக்ட் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ரொசீஜர் கரெக்ட் தான் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்து எழுதிக்கலாம் த சொல்யூஷன் இஸ் கிவன் டேட்டாவில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் எழுதுங்க எழுதிட்டு நீங்கள் இங்கே என்னென்ன வேலையெல்லாம் அலாக்கேட் பண்ணுமோ அதெல்லாம் கூட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சுது இப்போ இது பேலன்ஸ்டாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அலாக்கேஷன் முடிஞ்சுது இதுக்கு அடுத்து முக்கியமாக ஒரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ஆக்குபை செல்ஸ் செல்ஸ் எத்தனை ஆக்குபையாக இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கண்டிஷன் என்னது எம் ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டிஜெனரேட்டுக்கு ஸோ எம் வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ரோஸ் ஆச்சு என்னங்கிறப்ப த்ரீ காலம்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு சிக்ஸ் போத் ஆர் ஆல் ஈக்குவல்ங்கிறப்ப இட் இஸ் நான் டிஜெனரேட் அப்படின்னு நம்ம முடிச்சுக்கலாம் சொல்யூஷன் பார்த்துக்கலாம் அப்போ ஒன் இன்ட்டு டென் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஜீரோ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஸோ எல்லாத்தையும் எழுதி ஆட் பண்ணால் நமக்கு